Hoy en Universe Planet hablaremos sobre una nación ubicada en el subcontinente de América del Norte, una tierra inhóspita, el primer descubrimiento de América, tierra de vikingos, la independencia groenlandesa, platillos completamente distintos a los habituales, el sitio más siniestro del mundo, todo esto y más te aguardan en el video de hoy. ¿Te interesa llenarte de cultura? ¡Vamos ya! Groenlandia es la isla más grande del mundo, claro, solo asumiendo que Australia es la parte continental de Oceanía. Es un país constituyente del reino de Dinamarca, por lo que la reina Margarita II de Dinamarca asume el cargo de jefa de estado, pero el gobierno de la isla como tal recae en el primer ministro. Groenlandia posee una superficie total de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, con una población de apenas casi 56 mil habitantes, a pesar de su gran tamaño puesto que la mayor parte de la isla groenlandesa está cubierta por una capa de hielo y sumado a las duras condiciones del tiempo en gran parte del año hacen complicada su habitabilidad. La mayor parte de esta población, el 87%, pertenecen al origen étnico groenlandés, único en el mundo, al ser una mezcla del pueblo Inuit, uno de los primeros pueblos en asentarse en Groenlandia, y de europeos, mayormente daneses y noruegos, y el 13% restante corresponden a europeos, mayoritariamente de origen danés. La religión principal es el cristianismo, con hasta el 85% de la población. La moneda oficial es la corona danesa y el idioma oficial es el groenlandés. La capital del país es Nuuk, quien es también la ciudad más poblada de toda la isla, seguida de Sisimiut, Irorizat, Asiat y Kakortok. Groenlandia está dividido en cinco municipios y dos zonas no incorporadas, Sermersó, Kekata, Kekertalí, Kujayek y Abanatá, además de las zonas no incorporadas del Parque Nacional de Groenlandia del Noreste y la Base Aérea de Tule, esta última administrada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Groenlandia fue habitada por varias culturas hace más de 2.000 años, aunque su linaje al parecer desapareció, siendo sucedido por varios grupos que emigraron de América del Norte. Pasaría mucho tiempo para que Groenlandia fuera descubierta por los europeos, pero no por quienes piensas. Según las sagas islandesas, Groenlandia es descubierta en el 900 por un navegante noruego llamado Gjungfjord Ulfsson, y sería hasta la década del 980 cuando noruegos asentados en Islandia decidieron explorar la costa del sureste de Groenlandia pero la exploración definitiva se daría cuando un vikingo noruego llamado Erik Thorvaldsson fue exiliado de Islandia por homicidio. Este zarpó con dirección a Groenlandia, aunque cabe señalar que la isla aún no poseía este nombre. Erik pasó tres años de su vida explorando la línea costera de Groenlandia. Cuando terminó su condena, regresó a Islandia con la idea de atraer más gente para poder colonizar la isla. Por eso la isla recibió el nombre de Gronland por parte de Erik, cuyo significado en nórdico antiguo es tierra verde. Claro que esta tiene de verde solo el nombre, por lo que se pensaba que utilizó esta denominación para llamar la atención de las personas. Aún así, hay argumentos de que se basó en el nombre por las costas en una óptima época del año, o por el clima más benévolo antes de la llegada de la pequeña edad de hielo. Tras asentarse en Groenlandia, esta se volvió una elogiable ruta de comercio con Islandia y Noruega, a quienes se les exportaba marfil procedente de los colmillos de morsas. También se exportaron cuerdas, ovejas y pieles de ganado y foca. Las condiciones para la habitabilidad en aquel entonces eran aceptables. Eso sí, hablamos de las costas y fiordos groenlandeses, con una población que variaba de entre 3.000 y 5.000 habitantes. Para 1126, la influencia cristiana se hizo notar por la construcción de iglesias religiosas. En el año 1260, la población groenlandesa aceptó la soberanía del rey de Noruega, pero un siglo después, en 1380, los reinos de Noruega y Dinamarca se unieron en uno solo compartiendo el dominio de Groenlandia. Los Dorset eran descendientes de los primeros migrantes a Groenlandia, sin embargo, no tuvieron contacto con los asentamientos nórdicos que se asentaron mucho tiempo después. Los Inuit fue un pueblo groenlandés hacia el 1200, casi 200 años después de la llegada nórdica. Sin embargo, ninguna de las tres sociedades chocó nunca. Los Dorset desde su llegada siempre optaron por asentarse en los fiordos del norte de Groenlandia. Los nórdicos, como ya saben, ocuparon el sur de la isla groenlandesa, y los Inuit decidieron asentarse en el centro groenlandés, mucho más adaptados al frío pero no tan extremistas como los Dorset. Sin embargo, a inicios del 1300 daría inicio a la pequeña edad de hielo, por lo que los nórdicos abandonaron la isla. Posiblemente los Dorset perecieron ante las aún peores condiciones climáticas, mientras que los Inuit perseveraron al adaptarse a estas nuevas temperaturas. 
Después de la unión de Noruega y Dinamarca, Groenlandia se empezó a considerar más danesa que Noruega, tanto así que después de la disolución, en 1814, Groenlandia pasaría a ser controlada por Dinamarca, aun cuando Noruega y el pueblo noruego no aceptaban esto, pues consideraban a la isla como una posesión histórica de su nación. Ignorando esta tensión, Dinamarca comenzó con la colonización del este de la isla, pero Noruega no quería quedarse atrás y comenzó con la colonización oeste. Hasta 1933, la Corte Internacional Nacional de Justicia decretó a favor de Dinamarca, por lo que Noruega no tuvo más que hacer que aceptar el acuerdo. Después de esto, durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por Alemania tras someter a Dinamarca, pero Estados Unidos terminaría por rechazarlos tras un acuerdo con la embajada danesa, asentando bases militares, una de ellas de forma permanente, la base aérea de Thule. Después de la Segunda Guerra Mundial, el interés estadounidense por Groenlandia se hizo notar al ser una buena zona para la observación de misiles intercontinentales. Por esto mismo, el presidente 33 de los Estados Unidos, Harry S. Truman, ofrecería a Dinamarca 100 millones de dólares de ese entonces en oro, además de territorios en Alaska a cambio, pero su propuesta fue rechazada. Sin embargo, durante la Guerra Fría, bases estadounidenses se establecieron en Groenlandia, pues su posición fue de vital importancia para controlar parte de los accesos entre los puertos árticos soviéticos y el océano Atlántico. En la actualidad, la economía groenlandesa depende del subsidio danés, pero además, la mayor parte de la economía propia que se produce en Groenlandia es gracias a los minerales y recursos que se encuentran por debajo del hielo, ya que en él se encuentra gas natural, grandes reservas de petróleo y lo más importante, piedras raras, oro, rubíes, uranio, roca ígnea, entre otras. Se cree que en el futuro, estos recursos propios aunado al derretimiento glaciar será parte fundamental de la independencia groenlandesa. A pesar de lo que has escuchado, te dejo una mala noticia si pensabas que Groenlandia sería independiente. Y es que como ya hablamos, Groenlandia depende muy fuertemente del subsidio danés, ya que este es de 450 millones de euros anuales, y todo esto solo sirve para mantener los servicios básicos de la isla, por lo que muchos groenlandeses, a pesar de querer tanto la independencia, saben que pasar de depender del subsidio de Dinamarca a hacerlo de una compañía minera o una petrolera multinacional, solo sería ir de mal en peor. Ya que toda la isla es prácticamente inhabitable, por las duras condiciones del tiempo, la tierra es escasamente fértil, por lo que en la isla no se produce nada más allá de las manufacturas de pescado. Es así que si vas de viaje y quieres encontrar algo parecido a las tiendas de la esquina o un supermercado tradicional, podrás encontrarlo en el único supermercado de cada pueblo. Eso sí, nada de lo que encuentres ahí se produce dentro del país, todo lo que encuentres dentro es traído de fuera de la isla. No existe ninguna carretera que conecte dos poblaciones como tal, únicamente puede haber caminos de tierra que conecten aldeas o granjas cercanas, pero la mayor parte del año están congeladas, por lo que en estos casos se opta por el transporte en trineo de perros. Por este problema, el principal medio de transporte para ir de una ciudad a otra es el avión, así como ir en barco y en casos esporádicos transportarse en camionetas hechas para el terreno helado. Como te imaginarás, tampoco existen árboles propios de la isla. Existe un pequeño bosque en el sur de la isla en dirección al aeropuerto en la ciudad de Narsasuak, pero estos fueron traídos de otros países nórdicos, se han logrado adaptar de la mejor manera y ya gozan de tener el porte de un arbusto, así como el bosque de los niños plantado en 2004 en Igaliku, con la intención de que los menores groenlandeses conozcan y sepan lo que es un árbol. Groenlandia es conocida mundialmente por su popular comida tradicional, ya que dentro del menú en un restaurante groenlandés podrás encontrar carne de foca y carne y piel de ballena, esta última muy cotizada ya que es vendida a muy altos precios debido principalmente a la alta cantidad de vitaminas que contiene. A pesar de que el principal medio de transporte sea en avión, no quiere decir que no exista el transporte vehicular. La mayor parte del transporte vehicular se concentra en Nuuk, además de ser el único lugar en toda la isla donde existen juegos de semáforo, y únicamente se encuentran dos. Groenlandia ocupa el primer lugar a nivel mundial en cuanto a la tasa de suicidios, con un promedio de 83 suicidios anuales por cada 100.000 habitantes. A su vez, la isla tiene un problema muy fuerte con el alcohol. Ambos problemas van de la mano en lo que es el lado oscuro de todo esto, es un tema que ocurre mayoritariamente en los pueblos alejados de la capital, principalmente en Tasilac. El desempleo, la crisis identitaria y el aislamiento son de los principales factores que llevan a la desesperación de los adultos en Groenlandia, cuestión que quieren solucionar con el consumo del alcohol, algo que solo agrava aún más este dilema, 
De hecho, este asunto se ve más reflejado en los jóvenes, quienes a muy corta edad empiezan con el alcohol, derivado de problemas familiares en muchos casos relacionados con el abuso sexual, ya que cerca de un tercio de los jóvenes en Groenlandia sufre o sufrió en algún momento este. Y sin nadie a quien acudir o desahogarse, ya te imaginarás lo que llegan a pensar, y aún peor, las cosas que pueden llegar a hacer alcoholizados. El gobierno groenlandés busca la manera de disminuir esta fuerte cantidad de suicidios, y en Tasilak lo hacen con una compañía de teatro, en la que los jóvenes pueden contar y expresar sus problemas en un entorno compartido y a través de los ensayos, y que al finalizar, en la obra principal tratan de hacer que los padres asimilen el problema que viven sus hijos, y hacerlos tomar conciencia así para ayudarlos. En algunos casos funciona, pero hay padres que incluso no llegan. También llegan psicólogos que vienen de la capital y sin embargo los jóvenes no sienten confianza de ir a ellos y aunque lo hicieran, no hay cierto confort, pues en Tasilac la mayoría de personas son de origen inuit y europeo, mientras que en la capital son de origen danés en su mayoría. Sumado a que no hay mucho personal en la isla, y aún menos en los pueblos y los ciudades alejados del núcleo principal, ya que en Tasilak solo hay un psicólogo y este llega cada dos meses proveniente de Nuuk. Sin embargo, Groenlandia sigue intentando disminuir este problema, tratando de aumentar más el personal en el territorio y fomentando más campañas que puedan ayudar a solucionar esta dificultad.